ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دي شمان الدبون. جانت السلام جاي قرآن شاشة كي دواتا فرقو. এবং প্রাসঙ্গিক জানতে চাইলেন যে আমাদের দেশে যে মাদ্রাসায় যারা পড়েন তাদেরকে দিয়ে কোরআন খতমার প্রচলন আছে যেমন কেউ পাঁচ পারা দুই পারা তিন পারা পড়ে এরপর খতম করে এটা শরীয়তে কভার করে কিনা সম্মানিত বন এখানে যে বিষয়টি কোরআন তালাবাদ এটা একটা ফজিলত আমার রাসুল সাল্লাম বলতেছেন মান করা হার ফাম্মিনাল কোরআনে ফালাহ হাসানা ওয়াল হাসানা তো বি আসাম সালিমা যে ব্যক্তি কোরআনের একটি হরফ পড়বে আল্লাহ তাবারক তালা তাকে এমন একটি নেকি দান করবেন যে নেকিটি দশটি নেকি সমান রাসুল সাল্লাম বলেন আলিফ লাম মিম এখানে আমি বলছি একটা হরফ বরং আলিফ একটি হরফ লাম একটি হরফ মিম একটি হরফ প্রত্যেকটা হরফের বিনিময়ে আল্লাহ তাবারক তালা তাকে যে নেকি দান করবেন যেটা দশ গুণ অর্থাৎ আলিফ লাম মিমকে পড়লে তিরিশটা নেকি পেয়ে যাবে তবে এখানে যে বিষয়টি আমরা আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য কোরআন তালাবাদ করব কোরআনের হক হচ্ছে সাইটটি বিশুদ্ধ তালাবাদ কোরআনের অর্থ জানা তিন নম্বর হচ্ছে যে কোরআনের আদেশের সাথে আমল করা নিষেধের থেকে বিরত থাকা চার নম্বর হচ্ছে কোরআনের দিকে মানুষদেরকে আহ্বান করা আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহদিন আতই নহমুল কিতাব আয়াতলু নহ হক তিলাবাদি উলাইকে মিনু নবী আমি যাদেরকে কিতাব দিছি কোরআন দিছি আসমানে ওসি গ্রন্থ দিছি এটাকে তারা তার হক আদায় করে তালাবাদ করে তারাই প্রকৃত পক্ষে এর সাথে বিশ্বাস স্থাপন করে তাই কোরআনের হক আদায় করতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই এই সাইডটি কাজ করতে হবে বিশুদ্ধ তালাবাদ অর্থ বোঝার চেষ্টা করতে হবে এবং যে কোনো অর্থ বুঝ না বুঝে আসলে যারা বুঝে তাদের থেকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে তিন নম্বর হচ্ছে যে কোরআনের যে সকল ফরজগুলো আমাদেরকে করতে বলছে নিশ্চয় করতে হবে যেগুলো থেকে বিরত থাকে এবং সেগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে আর একটা হচ্ছে কোরআন আমার জন্য যেমন দুটোই যে পুরা মানবতার জন্য জরুরি তাই দাওয়াতের কাজ করতে হবে তারপরে আমাদের দেশে যে প্রচলন আছে যে লোক দিয়ে পাঠানো এটা আসলে ঠিক না কারণ সাহাবে কারণ তাবিন তবে তাবিন স্বর্ণযোগের মধ্যে কেউ এইভাবে কিছু করার নাই আমাদের দেশে মৃত্যুর ব্যক্তিকে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে এরকমভাবে খতম করানো হয় প্রথম কথা হচ্ছে এভাবে ইসালের সব মৃত্যুর ব্যক্তির জন্য এভাবে করা যাবে না কারণ মৃত্যু ব্যক্তির জন্য পৌঁছা সব পৌঁছাই দেখলে আমাদেরকে শরীর অনুসরণ করতে হবে শরীর অনুসরণ হচ্ছে আমি তাদের জন্য তবে ইস্তেকার করব তাদের জন্য দোয়া খায়ের করব তাদের জন্য জান্নাতুল ফেরদোষ কামনা করব জাহান থেকে মুক্তি কামনা করব আর কিছু দান সৎকার তাদের জন্য করব কিছু সৎকার জারিয়ে করব এতিম দুঃখী যারা আছে তাদেরকে সাহায্য সহায়তা করব বলে দেওয়ার দরকার নেই যে তুমি আমার মা বাপের জন্য দোয়া করো কারণ আপনার সাথে দানটাই একটা যে সবের কাজ এটা আল্লাহ তাবার কথা জানেন আপনার নিয়ত এ নিয়ত হিসেবে মৃত্যু ব্যক্তি সব খাইয়ে যাবে আর কবর যেটা আছে নিজে করবে অন্য মাধ্যমে টাকা দিয়ে করাবে না আর খতম যেটা আছে আমাদের দেশের প্রচলনে তো খতম মৃত্যু ব্যক্তির জন্য না নিজেরা যতটুকু পারে যে তালাবাদ করবে মৃত্যু ব্যক্তির জন্য কোরআন খত নিজেরা পড়িও সব পৌঁছাতে পারে কিনা এটা নিয়ে মতভেদ আছে যেহেতু সাবাই গ্রাম থেকে সরাসরি এভাবে কোনো আমল নাই তারপরও আমরা বলব যদি কেউ পড়তে চাই নিজে নিজে পড়েই সব পৌঁছাবে যে আলে বল আমাদেরকে আনি তারপরে পাঁচ পারা তিন পারা দিয়ে টাকা পয়সা দিয়ে মিলাদ ক্যাম্প করে তারপরে আমাদেরকে সব পৌঁছাইতে হবে এটা সাহাবে কেন জমানা তাবে তাবেন তাবেন তবে তাবেন জমানা ছিল না এগুলো বেদাতের অন্তর্ভুক্ত পরিশেষে যে কথাটা আমি বলবো আমাদের দেশে একটা বেদাত প্রচলন আছে যেটা সুন্নতকে উঠে দিয়েছে যেখান থেকেই সুন্নত উঠে যাবে সেখানে বেদাতে জায়গা নেবে আমাদের দেশে কোরআন তালাবাদের পরে বলা হয় সদাক আল্লাহুল আউজিম আসলে সদাক আল্লাহুল আউজিম কেন বলবো কোরআন তালাবাদের পরে তো রাসুল সাল্লামের একটা শূন্যতা আছে সেই শূন্যতা আমরা আদায় করি সেই শূন্যটা কি যে শোনালে নাসাইয়ের মধ্যে হাদিসটি আছে নাসাই আল কবরার যে দশ হাজার সাতষট্টি নম্বর হাদিস এবং তবরানির মধ্যে এক এক হাজার নয়শত বারো নম্বর হাদিস আন আয়সাদ রাজি আল্লাহ কলাত মা জালাসা রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামা মাজলিসান কত্তু ওলা তালা কোরআন ওলা সাল্লা সালাতান ইল্লা খাতামা জালিকা বিকালিমাত 
Qalat faqultu ya Rasulullah araka ma tajlisu majlisan wa la tatlu Qur'anan wa la tusalli salatan illa khatamta biha ula'il kalimat Qala na'am man qala khairan khutima lahu tabaun ala zalikil khair wa man qala sharran kunna lahu kafarat Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Asya Siddiqa radiyallahu ta'ala anha bolin আমি বললাম হে আল্লাহ রাসুল আপনি যখনই যে কোরআন তালাবাদ করেন বা কোথাও কোনো মজলিস বসেন বা আপনি সালাত আতে করেন তখন আপনি কয়েকটি কালিমের মাধ্যমে যে কোরআন তালাবাদ শেষ করেন এবং সালাত শেষ করেন এবং মজলিস শেষ করেন তখন রাসুল সাল্লাম বললেন জি হ্যাঁ আমি এমনটাই করি কারণ যদি নাকি যে কোনো কল্যাণকার বিষয় হয়ে থাকে এর ফলে যদি নাকি এই কালিমাগুলো পড়া হয় তাইলে এই কল্যাণ কাজ এই নেকের কাজের উপরে আল্লাহ পাকার যে অদ্বৈত একটা মহর লেগে যাবে যেটার মাধ্যমে আমার আর বরবাদ হবে না তাহলে এই নেক আমলের উপর একটা মহর শীল মহর লেগে যাবে আর যে ব্যক্তি কোনো খারাপ মাঝারিসের মধ্যে ছিল যে গপুজারি করছে আড্ডা দিছে এখানে যে সত্যের উপর ছিল না মজা করছে মিথ্যার আচরণ এসে যদি নাকি এগুলো পড়ার পরে যে মজলিসের ভালো মজলিস ছিল না আল্লাহ পাকের জিকির মজলিস ছিল না অন্য অপরাধের মজলিস ছিল আর যদি নাকি সে নিজে ভুল বুঝতে পারে এই কালিমাগুলো পড়ে আল্লাহ তাবরকালা তার যে গুণাগুলোকে ক্ষমা করে দিবেন তারপরে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের পক্ষ থেকে যে দোয়াটা উনি নামাজের পরে বা কোরআন তালাবাদের পরে বা বৈঠক শেষে পড়তেন সেটা আমরা আমল করব সেটা হচ্ছে কি সুবাহিকা আমি আবার বলতেছি দুটা ছোট সুবাহিকাম কোরআন তাল্লা তারপরে পড়তেন তাহলে সদাকাল্লাহিম আমরা পড়ব না যে তুই হাদিসের মধ্যে নাই হাদিসে আছে সেটা আমরা পড়বো সুবাহিকা ইহামদিকাইক আশা করি বিশেষ অবশ্য বলেছেন বাকি আল্লাহ ভালো মিসাব সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ